আজকের লেকচারে আমরা যে টপিক নিয়ে ডিসকাস করব তা হচ্ছে ফোরকাস্টিং ফোরকাস্টিং বলতে আমরা বুঝি ফিউচারে কোন কিছুকে প্রেডিক্ট করা তো আমরা প্রতিনিয়তই শুনে থাকি যে ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর কথা যখন কোন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন তার কারেন্ট গতিবেগের উপর বেস করে আগামী কতক্ষণের মধ্যে সেই কোন এলাকায় আঘাত হানবে তা প্রেডিক্ট করা হয় যেন ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্টি যে ক্ষয়ক্ষতি গুলো আছে সেগুলো যতটা সম্ভব মিনিমাইজ করা যায় আমরা এভাবে বলতে পারি যে ফোরকাস্টিং হচ্ছে প্রেজেন্ট অর পাস্ট ডেটার বেসিসে ফিউচারে কোন ইভেন্ট কে প্রেডিক্ট করা আমরা জানি যে ম্যানেজারদেরকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ডিসিশন নিতে হয় ফিউচারে কি হতে যাচ্ছে তা না জেনেই তারা এই ডিসিশন গুলো নিয়ে থাকে ফিউচারে ডিমান্ড কেমন হবে তা না জেনেই তাদেরকে র মেটেরিয়ালস অর মেশিনারিস অর্ডার করতে হয় তো এসব ক্ষেত্রে তারা যেটা করে ফিউচারে কি হতে পারে সেটা অ্যাজিউম করে নেয় আর এই অ্যাজামশন এর উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু অ্যাকশন গুলো নেওয়া হয় তাই এসব প্রেডিকশন গুলো অ্যাকুরেট হওয়ার উপর বিজনেস এর সাকসেস অর ফেলিওর অনেকাংশে ডিপেন্ড করে আর এই জন্য ফোরকাস্টিং টা খুব ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারে আমরা ফোরকাস্টিং এর বিভিন্ন টাইপস এন্ড অ্যাপ্রোচ গুলো দেখব পাশাপাশি কিভাবে সেগুলোর অ্যাকিউরেসি চেক করা যায় এরর বের করার মাধ্যমে সে সম্পর্কে জানব फोरकिंगेम जिस प्रयोजन अनुमोदन बेपारेपारेपाल रिलयेबल्टर যদি তা না হয় তাহলে প্রত্যেকবার ইউজ করার পর সেটার একিউরেসি চেক করতে হবে তখন কিন্তু টাইম ওয়েস্ট হবে অনেক সময় ছোটখাটো এররও ওভারঅল ফোরকাস্ট অথবা প্রজেকশনের অনেক বড় প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে मीनिंगफुल ফোরকাস্ট এমন হতে হবে যাতে যারা ইউজ করবে তাদের কাছে मीनिंगफुल হয় যেমন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজারের জন্য কত খরচ হবে সেটা ইম্পর্টেন্ট আবার প্রোডাকশন ম্যানেজারের ক্ষেত্রে কত ইউনিট প্রডিউস করতে হবে সেটা জানা প্রয়োজন এদের ফোরকাস্টিং এর ইউনিট গুলো দেখো ভিন্ন ভিন্ন একজন ফোরকাস্ট করবে মানি ভ্যালু রেসপেক্টে অন্যজন ফোরকাস্ট করবে প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি রেসপেক্টে রিটেন ফরম্যাটে ফোরকাস্টিং এর টেকনিক গুলো থাকতে হবে যেন ইনফরমেশন গুলো একই সাথে থাকে আর ওই অনুযায়ী কাজ করতে পারে সবাই আবার ডকুমেন্টেশন এর ক্ষেত্রেও এটা অনেক হেল্পফুল लंगेजिंग रेंज फोरकास्ट हल जो टाइम स्पेन्स अथवा
যেমন তুমি যদি নিউ কোন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে যাও তাহলে তোমার নতুন প্রোডাক্টের জন্য কাস্টমার ডিমান্ড কেমন হবে তা জানতে হবে তোমার কাস্টমার কারা হবে তোমার কম্পিটিটর কারা কিভাবে প্রোডাক্ট তৈরি করবে আবার প্ল্যান্টের লোকেশন কোথায় হবে এইগুলো কিন্তু খুব লেন্ডি প্রসেস তাই এগুলোকে লং রেঞ্জ ফোরকাস্টিং এর আন্ডারে ফেলা হয়েছে আমরা টাইম হরিজনের বেসিসে ক্লাসিফিকেশন দেখলাম এখন জেনারেল টাইপ গুলো দেখব ইকোনমিক ফোরকাস্ট টেকনোলজিক্যাল ফোরকাস্ট এন্ড ডিমান্ড ফোরকাস্ট ইকোনমিক ফোরকাস্টে ইনফ্লেশন রেট মানি সাপ্লাই এন্ড হাউজিং স্টার্স এইগুলোকে কনসিডার করা হয় তো ইনফ্লেশন রেট তো আমরা সবাই জানি মুদ্রা স্থিতি দেন মানি সাপ্লাই মানি সাপ্লাই হচ্ছে একটা সার্টেন টাইম এর মধ্যে কোন দেশ থেকে কি পরিমাণ টাকা বাইরে গেছে আর কি পরিমাণ টাকা দেশের ভিতরে এসেছে ওই জিনিসটাকে বলা হয় মানি সাপ্লাই দেন হাউজিং স্টার্স হলো একটা গিভেন টাইম পিরিয়ডের মধ্যে কি পরিমাণ নতুন প্রাইভেটলি ওন হাউস তৈরি হয়েছে টেকনোলজিক্যাল ফোরকাস্ট যেটা আমরা আগে অনেকবার ডিসকাস করেছি ফিউচারে কি ধরনের টেকনোলজি আসতে পারে অর কারেন্ট টেকনোলজি কেমন প্রোগ্রেস হতে পারে ফিউচারে তা আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যাতে কম্পিটিটরের আগে তুমি সেই টেকনোলজি ইউজ করে নিউ এক্সাইটিং কোন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে পারো ডিমান্ড ফোরকাস্ট হলো প্রোডাক্টের কাস্টমার ডিমান্ড প্রেডিক্ট করা যাতে ওই পরিমাণ প্রোডাক্ট টাইমলি মার্কেটে সাপ্লাই দেয়া যায় অনেক সময় দেখা যায় যে প্রোডাক্টের ডিমান্ড দিন দিন বাড়তে থাকে তখন ইনক্রিজ ডিমান্ড ফুলফিল করতে ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করার প্রয়োজন হয় তো তুমি যদি আগে থেকেই জানো যে সামনে তোমাকে ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করতে হবে অর্থাৎ আগে থেকে ডিমান্ড ফোরকাস্ট করতে পারলে নিউ স্পেস অথবা মেশিন কেনার যে কাজগুলো সেগুলো আগে থেকে স্টার্ট করা যাবে ফোরকাস্টিং কিভাবে করা যায় তার দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে प्रेडिक्ट कर বাট এমন কিছু সিচুয়েশন হতে পারে যখন তোমার কাছে কোনো ফার্স্ট ডেটা নেই এটা হবে যখন তুমি মার্কেটে একদম নতুন অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম এর জন্য ফোরকাস্টিং করতে যাচ্ছ তো এই সময় তোমার কাছে কোনো ফার্স্ট ডেটা নেই যার রেসপেক্টে তুমি ফিউচারকে প্রেডিক্ট করতে পারো যখন তোমার কাছে রেলিভেন্ট কোনো ডেটা না থাকবে অথবা লিমিটেড ইনফরমেশন থাকবে যেগুলো দিয়ে তুমি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস করতে পারবে না সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচ ইউজ করতে পারি কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচ কে চার ভাগে ভাগ করা হয় জুরি অফ এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন ডেলফি মেথড সেলস ফোর্স কম্পোজিট অ্যান্ড কাস্টমার মার্কেট সার্ভে জুরি অফ এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়নে পাঁচ থেকে দশ জনের একটা স্মল গ্রুপ গঠন করা হয় এক্সপার্ট মেম্বারদেরকে নিয়ে এটা করা হয় যারা ডিসিশন মেকিং এর কাজটা করে থাকে আগে এমন জুরি বোর্ড থাকতো কোনো আসামি গিল্টি নাকি নট গিল্টি সেটা ডিসিশন দেওয়ার জন্য যাই হোক যেহেতু এখানে অনেক এক্সপার্ট মিলে একসাথে কাজ করছে তাই ভালো একটা আউটকাম পাওয়া যায় এখান থেকে গ্রুপটা অল্প সংখ্যক মেম্বার দিয়ে তৈরি তাই ডিসিশন মেকিং এ টাইমটা কম লাগে এজন্য রিলেটিভলি কুইক বলা হচ্ছে এটার মেজর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে সবাই একসাথে যখন কাজ করতে যায় তখন দেখা যায় যে একজনের সাথে অন্যজনের মতের পার্থক্য দেখা যায় সবাই এক হয়ে সলিউশন বের করাটা তখন টাফ হয়ে যায় যেটা ব্যাড ডিসিশন মেকিং এর কারণ হতে পারে আবার গ্রুপ হিসেবে কাজ করা ইন্ডিভিজুয়াল যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেই ব্যাপারটা থাকে না এগুলোকে বলা হয় গ্রুপ থিঙ্ক ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডেলফি মেথডে থ্রি টাইপস অফ পার্টিসিপেন্টস থাকে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ডিসিশন মেকারস যারা অ্যাকচুয়ালি ডিসিশন নিয়ে থাকে এখানেও জুরি অফ এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়নের মতো ছোট একটা গ্রুপ থাকে দেন স্টাফ পার্সোনাল এরা ডিসিশন মেকারদেরকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাসিস্ট করে যেমন সার্ভে কোশ্চেন প্রিপেয়ার করা ওপিনিয়ন কালেক্ট করা এই জিনিসগুলো করে থাকে স্টাফ পার্সোনাল দেন রেসপন্ডেন্ট যাদের ওপিনিয়নের উপর বেস করে ডিসিশন নেওয়া হয় অর্থাৎ কাস্টমার যারা তাদেরকে বলা হচ্ছে এখানে রেসপন্ডেন্ট সেলস ফোর্স কম্পোজিট যখন কোনো কোম্পানি ডিফারেন্ট এরিয়া অর রিজিয়নের প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেয় 
তখন ওই রিজিয়নের জন্য যে সেলস পারসন থাকে সে এস্টিমেট করে যে ফিউচারে কেমন সেল হবে কারেন্ট সেলস এর বেসিসে তো তার এস্টিমেশনের উপর বেস করে ফোরকাস্টিং করা হয় ওই রিজিয়নের জন্য দেন সবগুলো রিজিয়ন থেকে ডেটা যখন আসে তখন ও সেগুলো একসাথে কম্বাইন করা হয় যদি তোমার ধরো প্ল্যান্ট একটা থাকে এবং সেই প্ল্যান্ট থেকে সব জায়গায় প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেয়া হয় দেন কাস্টমার মার্কেট সার্ভে এখানে সরাসরি কাস্টমারদের থেকে তাদের ফিউচার পারচেজ প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এতে ডিমান্ড ফোরকাস্টের সাথে সাথে প্রোডাক্ট ডিজাইন অর নিউ প্রোডাক্ট প্ল্যানিং এর ইমপ্রুভমেন্টও হেল্প করে থাকে বাট ডিজার্টমেন্টেজ হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাস্টমাররা যা বলে তা করে না আবার তারা এমন অনেক কিছু ওই প্রোডাক্টে চায় যা হয়তো ফিজিবল না কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচের অ্যাডভান্টেজেস গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এটা डिफरेंट ইনটেনজিবল ফ্যাক্টর গুলোকে কনসিডার করে যেগুলোকে ম্যাথমেটিক্যালি কনসিডার করা পসিবল না আবার যখন তোমার কাছে अवेलेबल ডেটা নেই তখন তুমি এই অ্যাপ্রোচটা ইউজ করে ফোরকাস্টিং করতে পারবে এটা আরেকটা অ্যাডভান্টেজ प्रिसाइज ना मडल इजिली पाच तुम्हारा আজকের লেকচার এ পর্যন্তই नेक्स्ट লেকচারে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে জানব এবং কিছু প্রবলেম সলভ করব थैंक यू এখানে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেয়া আছে তো ফার্স্ট ওয়ান বলা হচ্ছে ইজি টু ইউজ ওয়ান্স দা রাইট মডেল হ্যাজ বিন ডেভেলপ যখন মডেল ডেভেলপ করা হয়ে যাবে তখন জাস্ট ইনপুট গুলো চেঞ্জ করে ইজিলি ফোরকাস্টিং করা যাবে कन्सिडार कर তো এগুলোই ছিল অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচের পাঁচটা মেথড আছে এদেরকে আবার দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় টাইম সিরিজ মডেলস এন্ড অ্যাসোসিয়েটিভ মডেল ফার্স্ট চারটা যে আছে সেই চারটা হচ্ছে টাইম সিরিজ মডেলস এর আন্ডারে পড়বে নাইভ অ্যাপ্রোচ মুভিং এভারেজ এক্সপোনেনশিয়াল স্মুদিং এন্ড ট্রেন্ড প্রজেকশন আর লাস্ট যেটা আছে লিনিয়ার রিগ্রেশন সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ মডেল আমরা মেইনলি টাইম সিরিজ মডেলটা নিয়ে এই চ্যাপ্টারে ডিসকাস করব টাইম সিরিজ মডেলের কনসেপ্টটা হচ্ছে ডেটা গুলো টাইমের সাথে রিলেটেড হবে ফর एग्जांपल বছরের এক এক টাইমে তোমার প্রোডাক্টের সেল এক এক রকম হতে পারে তোমার প্রোডাক্টের ডিমান্ড সিজন ওয়াইজ চেঞ্জ হয় হতে পারে যে বৃষ্টি হলে প্রোডাক্টের ডিমান্ড বেড়ে যায় আবার বৃষ্টি না থাকলে ডিমান্ড খুব কম থাকে 
অর্থাৎ টাইম এর সাথে সাথে তোমার প্রোডাক্ট এর ডিমান্ড চেঞ্জ হচ্ছে টাইম এর সাথে একটা রিলেশন আছে এইজন্য এটাকে বলা হয় টাইম সিরিজ মডেল টাইম সিরিজ এর চারটি কম্পোনেন্ট ট্রেন্ড সিজনাল সাইকেল এন্ড র্যান্ডম ফার্স্ট এ আমরা দেখব ট্রেন্ড বলতে কি বোঝায় ট্রেন্ড মানে হচ্ছে যখন যেটা গুরু টাইম এর সাথে সাথে আস্তে আস্তে বাড়বে অথবা টাইম এর সাথে সাথে ভ্যালু গুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এই প্যাটার্নটা হতে পারে লিনিয়ার আবার এমনও হতে পারে এক্সপোনেনশিয়াল তো এই জিনিসটাকে বলা হয় ট্রেন্ড দেন সিজনাল প্যাটার্ন সিজনাল হলো যখন যেটা গুরু ডেজ অর উইক অথবা মান্থ পর পর রিপিট হয় আমরা एग्जांपल হিসেবে বারবার শপের কথা ধরতে পারি তো তাদের ক্ষেত্রে প্যাটার্নটা উইকলি কারণ উইকেন্ডে তারা কাস্টমার বেশি পায় আর এই জিনিসটা প্রত্যেক উইকেই রিপিট হয় এজন্য এটাকে সিজনাল প্যাটার্ন বলা যেতে পারে দেন সাইকেল সাইকেল হচ্ছে লং টার্মে যখন ডিমান্ড গুলো রিপিট হয় একটু আগে আমরা দেখেছিলাম সিজনাল এর ক্ষেত্রেও রিপিট হয় ডিমান্ড বাট যখন একটু লেন্ডি টাইম এর জন্য ডিমান্ড গুলো রিপিট হবে আমরা সিজনাল এর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম ডেজ উইক মান্থ অথবা ইয়ার এর ইয়ার পর পর যখন রিপিট হয় আর সাইকেল এর ক্ষেত্রে যখন তোমার ইয়ার এর চেয়ে বেশি হবে 2 4 10 বছর পর পর যখন একটা ডিমান্ড রিপিট হয় তখন হচ্ছে তাকে আমরা বলবো সাইকেল লাস্ট ওয়ান ছিল র্যান্ডম অর্থাৎ র্যান্ডম মানে হচ্ছে এটা কোন ধরনের প্যাটার্নই ফলো করে না আমরা দেখেছিলাম যে টাইম সিরিজ ক্যাটাগরি আন্ডারে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচের চারটি মেথড ছিল ফার্স্ট ওয়ানই ছিল নাইভ অ্যাপ্রোচ তো নাইভ অ্যাপ্রোচ হচ্ছে সিম্পলেস্ট ওয়ে যেখানে ধরা হয় মোস্ট রিসেন্ট পিরিয়ডের যে ডিমান্ড ডিমান্ডটা লাস্ট পিরিয়ডে যেমন ছিল নেক্সট মান্থও ডিমান্ড টাই থাকে ফর एग्जांपल জানুয়ারিতে যদি 68 টা প্রোডাক্ট সেল হয় তাহলে ধরা হয় নাইভ অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী যে ফেব্রুয়ারিতেও 68 টা প্রোডাক্টই সেল হবে তো এই অ্যাপ্রোচে টাইম অনেক কম লাগে তাই এটা ইফিশিয়েন্ট আবার একই সাথে এটা কস্ট ইফেক্টিভও যেহেতু ডেটা কালেকশনের জন্য তোমার কোনো ঝামেলা করতে হচ্ছে না বাট সব সময় যে তোমার এই অ্যাপ্রোচটি অ্যাপ্লিকেবল হবে তাও না কারণ দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অ্যাকিউরেট নাও হতে পারে দেন দুই নম্বরে আমরা দেখেছিলাম ছিল মুভিং এভারেজ তো মুভিং এভারেজের দুইটা ওয়ে আমরা দেখব একটা হচ্ছে সিম্পল মুভিং এভারেজ আর অপরটা হচ্ছে ওয়েটেড মুভিং এভারেজ তো ফার্স্ট ইজ সিম্পল মুভিং এভারেজ এটা হচ্ছে আমরা যেমন এভারেজ করি নরমালি সেই জিনিসটাই এখানে বলা হচ্ছে সিম্পল মুভিং এভারেজ তো এই মুভিং এভারেজের ভ্যালুটা আমরা বের করতে পারবো প্রিভিয়াস এন পিরিয়ডের যে ডিমান্ড আছে সেগুলো সাম করে সেই এন পিরিয়ড দিয়ে যদি তুমি ডিভাইড করো তাহলে তুমি নেক্সট মান্থের জন্য মুভিং এভারেজ ইউজ করে ফোরকাস্টিং করতে পারবে তো আমরা সিম্পল মুভিং এভারেজের একটা एग्जांपल দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে Jonas Garden Supply wants a 3 month moving average forecast including a forecast for next August. Actual sales till July are given in the table. So what is the 3 month moving average use code? And here in July, actual sales are value. So what is the value of August sales? So what is the value of August sales? So what is the value of August? कारण हमुर आगे तीन मान्थ डाटा नहीं আবার ফেব্রুয়ারিতে দেখো ফেব্রুয়ারির আগে শুধু একটা মান্থের ডেটা আছে জানুয়ারি আর দুই মান্থের ডেটা আমার কাছে লাগবে যদি আমি 3 মান্থ মুভিং এভারেজ ইউজ করতে চাই সুতরাং ফেব্রুয়ারির জন্য আমরা 3 মান্থ ইউজ করতে পারবো না দেন মার্চ মার্চের আগে আছে 2 মান্থ সুতরাং মার্চের জন্য 3 মান্থ মুভিং এভারেজ অ্যাপ্লিকেবল হবে না কিন্তু যখনই তুমি এপ্রিলে মুভ করবে দেখো এপ্রিলের আগে 3 মান্থ ছিল জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ সুতরাং এপ্রিলের সময় তোমার আগে 3 মাসের ডেটা अवेलेबल সুতরাং আমরা 3 মান্থ মুভিং এভারেজ মেথডটা এপ্রিল থেকে স্টার্ট করতে পারব তো আমাদের মুভিং এভারেজে ফর্মুলা ছিল আগে যতগুলো ডিমান্ড ছিল সবগুলোর সামেশন ডিভাইডেড বাই এন পিরিয়ড ঠিক আছে তাহলে এখানে ছিল 3 মান্থের জন্য 
তাহলে তুমি এপ্রিলের জন্য যখন ফোরকাস্টিং করতে যাবে তখন এরকম হবে 10 मैथ्सल्व प्रब्लेम मार्चर सामने दिखे तेज होते थे जो तुम जुलई ते चले जाइर लास्ट मान्थ जून सूतरा जुन थ्री আলফা আলফা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট এটাকে স্মুদিং কনস্ট্যান্ট বলা হয় এটার ভ্যালু 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকবে এবং এই ভ্যালুটা কোশ্চেনে দেয়া থাকে এ অফ টি মাইনাস 1 এ অফ টি মাইনাস 1 হচ্ছে আগের মান্থে অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড অথবা অ্যাকচুয়াল সেলস কত ছিল সেটা এক্সপোনেনশিয়াল স্মুদিং এর একটা প্রবলেম সলভ করব এখন আমরা এখানে বলা আছে ইন জানুয়ারি এ কার ডিলার Predicted February demand for 142 Ford. Achha, tar February the demand chilo 142. Actual February demand chilo 153. Achha, 142 ta chilo uche predicted demand. Ita predict kore chilo, abo tomar actual uh, demand hoche 153. To amra jodi ek tu formula ta dekhi. F of t tumi bear korte jacho. F of t minus one ager manthe. मार्च मास 
তো আমাদের সব ভ্যালু গুলো দেয়া আছে এখন তুমি ফর্মুলাতে ইনপুট দিলেই আমরা ফোরকাস্টটা বের করতে পারবো then exponential smoothing with trend adjustment onek kitre dekha jay je tomar data gulo ekta certain trend follow kore hoyto dhire dhire increase hocche othoba decrease hocche ekta age amra dekhechi trend bolte ki bujhay to jokhon tomar trend presence thakbe present thakbe tokhon exponential smoothing er je equation ta seta ektu change korte hoy to forecast including trend fit she khetre amra ber korte parbo exponentially smooth forecast f of t plus exponentially smooth trend t of t <coughs> first e tumake f of t ber korte hobe t of t ber korte hobe so f of t amra kibhabe ber korte parbo dekho ekhane formula deya ache f of t equal to alpha constant then a of t minus 1 ager monthly j actual demand othoba actual sales chilo seta f of t minus 1 ager monthly <coughs> forecast koto chilo seta then t of t minus 1 last মান্থ অথবা লাস্ট পিরিয়ডের জন্য ট্রেন্ড কত ছিল সেটা হচ্ছে t অফ t 1 দেন t অফ t হচ্ছে তুমি নতুন যে মান্থের জন্য ক্যালকুলেশন করছো ট্রেন্ড বের করছো সেটা বিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এটা ট্রেন্ডের জন্য তোমার আরেকটা কনস্ট্যান্ট এখানে আসছে এটার ভ্যালু কোশ্চেনে দেয়া থাকে f অফ t f অফ t 1 1 মাইনাস বিটা t অফ t 1 এখন আমরা জানি যে কোনটা দিয়ে আসলে কি বোঝাচ্ছে তো আমরা এখন এক্সপোনেনশিয়াল স্মুদিং উইথ ট্রেন্ড অ্যাডজাস্টমেন্টের ম্যাথ সলভ করব তো এখানে তুমি যখন এফ আই টি বের করতে যাবা তখন আগে তোমাকে এফ টি বের করতে হবে টি টি বের করতে হবে দেন দুইটা তুমি সাম করে এফ আই টি পাবে এখানে বলা আছে এ লার্জ ম্যানুফ্যাকচারার ওয়ান্টস টু ফোরকাস্ট ডিমান্ড ফর এ পলিউশন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট এ রিভিউ অফ ফার্স্ট সেলস অ্যাজ শোন ইন দ্য টেবিল টেবিলে ডেটা গুলো দেয়া আছে ইন্ডিকেটস दट অ্যান ইনক্রিজিং ট্রেন্ড ইজ প্রেজেন্ট আচ্ছা ভ্যালু গুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে 12 17 20 আস্তে আস্তে ভ্যালু গুলো বাড়ছে সুতরাং এখানে একটা ট্রেন্ড আছে দেন স্মুদিং কনস্ট্যান্ট দেয়া আছে আলফা এবং বিটা দ্য ফার্ম অ্যাজিউমস দ্য ইনিশিয়াল ফোরকাস্ট ফর মান্থ 1 ওয়াজ 11 ইউনিটস আচ্ছা প্রথম মান্থের জন্য তোমার ফোরকাস্টের ভ্যালু দেয়া আছে 11 then trend এর ভ্যালু দেয়া আছে 2 অর্থাৎ f of t এবং t of t ফার্স্ট মান্থের জন্য দেয়া আছে ক্যালকুলেট দা ফোরকাস্ট অফ মান্থ 10 কনসিডারিং দা ট্রেন্ড আচ্ছা নবম মাস পর্যন্ত তোমার ভ্যালু গুলো দেয়া আছে এখন 10th মান্থে গিয়ে ফোরকাস্ট কেমন হবে সেটা তোমাকে ডিমান্ড কেমন হবে সেটা ফোরকাস্ট করতে বলা হচ্ছে তো এফ আই টি বের করতে গেলে আমাদেরকে আগে বের করতে হবে এফ টি তো এফ টি আমরা বের করতে পারি যে ফর্মুলাতে আগে দেখেছিলাম সেটা ইউজ করে এর আগে একটু বলে নেই মান্থ ওয়ান এর জন্য দেখো ইলেভেন এই ইলেভেনটা কোশ্চেনে দেয়া ছিল এবং স্মুথ ট্রেন যে টি সেই ইনফরমেশন টু এটাও কোশ্চেনে দেয়া ছিল সুতরাং মান্থ ওয়ান এর জন্য তুমি এই দুইটা ভ্যালু যোগ করে এফ আই টি এর ভ্যালুটা পাচ্ছ দেন মান্থ টু এর জন্য আমাদেরকে এফ অফ টি বের করতে হবে তো আমরা একটু ফর্মুলাটা দেখে আসি एफ ऑफ़ टी एच जो नो अल्फा अल्फा वैल्यू दे आचे ए ऑफ़ टी माइनस वन और फिर आगे र मार्शल डिमांड कोतो चिलो। अमादिन ए ही प्रॉब्लम है जो नो हम रेकून सॉल्व कोची मांस टू एच जो नो। तो मांस टू एच जो नो कैलकुलेशन कोट्टे के ले आगे र मांस फिर ए ऑफ़ टी माइनस वन इखाने हो बेट ट्वेल्� অর্থাৎ আগের মাসের ফোরকাস্ট কত ছিল আগের মাসের ফোরকাস্ট ছিল 11 যেটা কোশ্চেনে দেয়া ছিল এবং t অফ t 1 যেটা সেটাও কোশ্চেনে দেয়া ছিল 2 তো আমরা এভাবে ফর্মুলা ইউজ করে সেকেন্ড মান্থের জন্য f অফ t পাবো দেন সেম ভাবে আমরা t অফ t পাবো দুইটা যোগ করে আমরা f i t পাবো এভাবে আমরা প্রত্যেক মান্থের জন্য ক্যালকুলেশন করতে পারবো দেন তুমি লাস্টে গিয়ে দশম মান্থের জন্য যে ভ্যালুটা আছে সেটা বের করতে পারো আমরা দেখেছি ফোরকাস্টিং এর বিভিন্ন টেকনিক আছে এখন এই টেকনিক গুলো ইউজ করে ফোরকাস্ট যে অ্যাকিউরেট হচ্ছে কিনা আসলে সেটা তুমি কিভাবে বের করবে তো ফোরকাস্টিং এর অ্যাকিউরেসিটা চেক করাটা ইম্পর্টেন্ট যেটা করা হয় বিভিন্ন প্রসেস ইউজ করে এরর বের করার মাধ্যমে অ্যাকিউরেসিটা চেক করা হয় তো আমরা এখানে তিন ধরনের এরর বের করার প্রসিডিউর দেখব mean absolute deviation 
mean squared error and mean absolute percent error. It inter junoi formula I can a day at him. I'm the actual value like the forecasted value like the then G period at the shit up to the eye thank them to shop information to do their thank me she can take a camera erota bear put the part some a related actor problem the key actual and forecasted data of a calculator manufacturing company is presented in the table calculate the forecasting error in terms of MAD MSE and MAPE actual above forecasted value they are saying to make a living the process used for a error way for the other So, we see the actual and forecasted value difference in the project. We have a little bit of MSE and MAP, which is the actual minus forecasted value. The module is the value of the project. The squared value is the value. And then, we have to bear with the value of the value of the value of the value of the value. This is very simple. So, we have to bear with the value of the value. अकुन तुम्हारे पौड़ी का है एमोन होते पड़े जे इबाबे एक्चुअल एवं फोरकास्टेड भैलू दिया था इबाबे दें तुमरा फॉर्मूला यूज़ करे एरोर बेल कोडे अब अब एमोन होते पड़े जे एक तो आगे आमले जे प्रॉब्लम जे देखे चिलाम जे खाने आमदे एफ टी एफ ताको टी टी बेल कोडे एफ आई टी बेल कोडे होए तो अपन आमदे वही मेथड जो ना आरेक टे एक्स्ट्रा कॉलम जस्ट ऐड हो। अमर विभिन्न टेक्निक शॉपल के देखे ची तो शॉप टेक्निक जे शॉप इंडस्ट्री आतो बा फैसिलिटीज जो ना एप्रोप्रिएट हो बे ताना तो अशुले कौन टेक्निक टे तुम्हें सिलेक्ट कर बे वो जब आप कतु गुलो फैक्टरेल ऊपर डिपेंड करे। फर्स्ट देखेंगे आशुले कौन टेक्निक टा यूज़ करे तुम्हार मोटे मोटे एक तो काम करो चेर मधे फोरकास्टिंग टा करा जावे अब अगर कारो का चो है तो एक ही रिसीट ऑन एक बेशी इम्पोर्टेन्ट जे कॉस्ट जेमोनी होप ना क्या नो तुम्हार फोरकास्टिंग जे कोच्चो शेटा जे भावी होप एक्यूरेट होते हावो त जेमों तुम्हारे जो डाटा आचे शेगुलोर अवेलेबिलिटी रुपोर डिपेंड करे जैसे शुरू तुम्हें फोरकास्टिंग एक फोन टेक्निक का यूज़ करते जाते हो अब अब एमों होते पड़े जो तुम्हारे कच्चे डाटा अवेलेबल आचे पर शे डाटा यूज़ करार जो नो जो सॉफ्टवेयर अथवा कंप्यूटर से प्रोजेक्ट आचे शेगुलो नहीं हमारे फोरकास्टिंग चैप्टर तो एक है नहीं शेष आशा करूँ शब्द बुक से पढ़े चुके हमारे आज के लेक्चर एपोर्चुअल थैंक यू